。Gucci 品牌方宣布，在乐福携诞生七十周年之际，青年演员肖战亮向全球宣传大片。不仅如此，肖战还是 Gucci 品牌方单独宣发，这样的牌面属实是没谁了。值得一提的是，肖战身穿 Gucci 尽显贵族气质，肖战和品牌方属于强强联合，合作的结果不言而喻。据悉，青年演员。也是 Gucci 代言人肖战亮相品牌方的七十周年全球宣传大片。不仅如此，肖战还是品牌方单独宣发，一下子发布了肖战身穿 Gucci 的帅照，尽显贵族气质，让人无法自拔。对于肖战来说，肖战可以说是非常全能，是优秀的实力派演员和歌手，也是正能量偶像。在颜值方面，肖战也是数一数二，有自己独特的魅力。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表达了喜欢和支持。这样的肖战完全没有抵抗力，时时刻刻都充满着新鲜感，永远也看不腻。这就是肖战给我们的第一感觉。如今的肖战还在不懈努力，未来的演艺道路很长，我们相信肖战可以为我们大家带来更多的精彩表现。总之，祝福肖战，也感谢品牌方对肖战的认可。还是那句话，品牌方选择肖战不会错，无论是日常生活用品还是高奢品牌，都赚得盆满钵满。希望青年演员肖战可以不忘初心，继续努力。我们小飞侠会一直陪伴在肖战身边，支持肖战，期待肖战的舞台和作品不离不弃。网上爆料 ，Gucci 新总裁上任后就发布了首支全球大片，青年演员肖战作为该品牌的代言人，自然而然也出镜了。不可思议的是，肖战是亚洲唯一出镜，顾名思义，肖战是出镜唯一亚洲面孔，非常厉害。值得一提的是，这种场面可以预料到，肖战在海外享受超高礼遇，牌面很大也是情理之中的事情。据悉。顾志新总裁上任后，就发布了第一支全球商务大片，阵容非常豪华，外网宣发先行。青年演员肖战也是顾志代言人，成为了亚洲唯一出镜。顾名思义，肖战是唯一出镜的亚洲面孔，这样的牌面可以说是非常大了。对于肖战来说，发生这种事情再正常不过了。肖战所拥有的人气和影响力，就注定肖战可以有如此大的牌面，一直以来都是如此。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表达了期待和支持。世界范围内，肖战有非常多的小飞侠，甚至肖战超高的商业价值，就意味着肖战可以在世界范围内破界闯世界。作为小飞侠，我们也非常开心。如今的肖战主演的新电影《射雕英雄传》就要和观众朋友们见面了，春节档上映，我们不见不散。总之，恭喜肖战，确实非常自豪。希望青年演员肖战可以继续努力，未来的路很长，一定要坚守初心，勇毅前行，不言放弃。肖战是优秀的实力派演员和正能量偶像，我们一直都会支持肖战。网上各大媒体都在报道肖战的好消息，无论是肖战主演的热播剧《古谣》《梦中的那片海》，还是肖战的舞台和代言，甚至北京卫视官方也不止一次夸肖战。这是曝光肖战加盟北京卫视春晚舞台的节奏。值得一提的是，官方这一次分享肖战光影大片，夸赞肖战可爱迷人，魅力无法拒绝。据悉，北京卫视言语中尽是曝光，肖战要加盟本台的春晚舞台，不止一次表扬和盛赞肖战，也经常性推荐肖战的舞台和作品，盛赞肖战可爱迷人。大片中也尽显成熟气息，魅力难拒绝。对于肖战来说，肖战确实有这样的吸引力。出道至今这么多年，肖战保持状态特别好，自律、努力、敬业、正能量的肖战，注定可以走得更远。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表达了期待和祝福。陆陆续续一直都在见到肖战的好消息，临近跨年和春晚，也迫切希望可以见到肖战的舞台。之前肖战加盟了东方卫视和北京卫视的舞台，不知道今年能不能等来一个官宣。总之好事将近，我们安心等待肖战接下来的好消息即可。肖战是优秀的实力派演员和正能量偶像，我们期待肖战接下来的精彩表现。希望肖战继续努力，不忘初心，勇毅前行。未来的路很长，我们的爱一直都在，自始至终支持肖战，不离不弃。肖战和人民主演的热播剧《古谣》捷报频传，先是推出首办，单日销售额就突破了百万。紧接着，这部剧还霸气当选鹅厂最赚钱的影视剧，实至名归。肖战当之无愧。值得一提的是，业内工作人员坦言不服不行，随便找人去问，答案一定是《玉古谣》，毋庸置疑。据悉，业内在谈到鹅厂最赚钱的影视剧时，脱口而出就是肖战和人民主演的热播剧《古谣》。其实这也是意料之中，玉古瑶的价值不可估量。尽管播出时间一拖再拖，但是丝毫不影响这部剧播出后的效果，可以说是火爆全网。另外，业内还坦言，随便去找鹅厂工作人员询问，答案肯定是玉古瑶最赚钱，不服不行。从粉丝们的反响来看，大家也都非常认同，肖战就是有这样的影响力和号召力。
，从始至终都没有让观众失望，带来的都是经典之作，每一次播出都取得了非常不错的好成绩。如今的肖战新电影《射雕英雄传》即将在春节档上映，之前带来的经典之作依然没有远离我们的视野，新老搭配看得眼花缭乱。总之，祝福肖战，也要恭喜肖战。希望肖战继续努力，前程似锦，一片光明。肖战非常年轻，在娱乐圈里还有很长的路要走。希望肖战可以再接再厉，再创佳绩。我们期待青年演员、歌手肖战接下来的精彩表现，一直都在，不离不弃。绝了宝子们，肖战粉丝在线正主不出现，海报立牌营业名场面，这绝对是内务独此一家的存在呀。2023年中国北京电视剧盛典将于10月23日到26日在北京举行， 2 1日到22日。在北京蓝色港湾西广场举行北京电视剧盛典影视嘉年华，现场设置了怀旧电视剧大屏幕展播、热播电视剧场景复刻，还有各种文创周边。很多报道的媒体朋友在现场发现，由肖战主演的影视剧《梦中的那片海》的海报，成为观众游客的热门打卡点。现场的朋友们说，展出的摊位只有肖战的影视剧有这个现象，其他的摊位都没有人。肖战梦中的那片海大海报前，合影的观众已经排到了门口。这个场面不禁让大家联想到了2020年那个对肖战来说没有春天的一年。肖战在娱乐的漩涡中心沉沦着、挣扎着，整整十个月没有出来公开营业。肖战合作的商家带着肖战的人形立牌，在各个城市举办线下活动，活动现场人头攒动，大家把对肖战的思念和牵挂都倾注在了一个个人形立牌。在人形立牌上面挂满了思念和祝福的红绳，在肖战巨型海报上写满了大家对他的诚挚祝福和无尽的想念。活动现场热闹景象堪比大牌明星亲临现场，大家说正主不出现立牌替肖战出来巡演一年，这就是非常著名的红绳的故事。红绳红海红花是内娱独属于肖战的传奇的故事。那一年虽然没有任何有关于肖战的公开活动，但是肖战的热度丝毫没减，一年涨粉四百万。后来，合作商家还特意把活动现场的图片制作成精美的画册，并且打包了部分的红绳送给肖战。肖战表示很感动。2023年的现在，再次出现这样的场面，不禁让人唏嘘不已。情景相似，心境却已完全不同。有网友说，只有肖战家是真正的粉丝见面会，正主不需要出现，主打粉丝见粉丝，力排替正主营业。在内娱，肖战应该是独此一家吧？如此也可以见证肖战粉丝的忠诚度和粘合度。确实是内娱不加限制的顶级啊！这也从侧面证实了肖战今年三剧联播，使得国民度和影响力得到了进一步的巩固和提升。正主用心搞事业，粉丝自嗨不越界，这样的追星真的很有趣。